The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी एंड बिफोर स्टार्टिंग टू डेज क्लास इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर डिसम्बर टू साइकिल इन क्रिमिनोलॉजी एंड इन फोरेंसिक साइंस यू कैन जॉइन अवर इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव क्लासेज विच इज अवेलेबल ओनली इन अवर एप्लीकेशन और हमारी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड इफ यू आर गोइंग to give net examination in September jo ki December 2021 and June 2022 ka merge cycle hai we have revision classes for you all so you can join revision classes and mock test practice karke aap completely apni preparation ko polish kar sakte hain and you can give net examination aur aap clear kar sakte hain apart from that we have semester classes for bsc forensic science and msc forensic science so agar aap semesters mein hain aur semesters mein hain तो आप सेमेस्टर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग हम ये कह सकते हैं जिम्मेदारी अगर मैंने क्राइम किया है तो उस क्राइम की जिम्मेदारी मेरी होगी अगर मैंने घर में कुछ गड़बड़ करी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी है ना सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ममा ने आपको बोला है कि आपको टेन बॉटल्स फिल करके रखने हैं फ्रिज में तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं करी तो फिर मोम आपको डाटेगी okay just like that so criminal responsibility is that understanding a sense of understanding jo ki kisi bhi criminal ko hota hai while doing some act hai na while doing criminal act we can say so criminal responsibility is nothing but the person's ability to understand his or her actions or conduct at the time of crime that person is committing for example agar main kisi ka murder karti hu ya fir if i am firing a bullet तो मुझे ये पता है कि आई एम फायरिंग अ बुलेट एंड इससे इंजरी क्रिएट हो सकती है और इस तरीके की इंजरी क्रिएट हो सकती है कि जिस भी पर्सन को ये बुलेट स्ट्राइक करेगी दैट पर्सन मे लूज हिज और हर लाइफ है ना सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि सारी चीज़ें समझते हुए भी आई एम चूजिंग दैट एक्ट एंड विच इज नॉट अगे एंड विच इज अगेंस्ट द लॉ है ना हम क्राइम उसी एक्ट को कहते हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट होता है एंड द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन एक्ट ओके तो मुझे ये सेंस होना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंड अगर मैं उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट की वजह से ये एक्ट कर रही हूँ सो देन इट एज अ सीरियस टाइप ऑफ क्राइम इन अदर वर्ड्स वी कैन से वॉट अ पर्सन इज थिंकिंग मेरी कमेंट्स अ क्राइम तो so, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है कोई पर्टिकुलर क्राइम करते हुए वट रिजल्ट दैट पर्सन एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड वेन अ क्राइम इज कमिटेड वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था जब उसने क्राइम के बारे में सोचा होगा जब उसने वो क्राइम किया होगा तो एट दैट मोमेंट वट ही वॉज थिंकिंग एंड वट ही वॉज एंटिसिपेटिंग वट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ही और शी वॉज एक्सपेक्टिंग वी कैन से सो दैट इज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज एक्ट सीरियस जिसमें कोई एक्टिविटी करी जा रही है एंड अ मेंटल स्टेट दैट इज मेन सीरियस सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में है ना एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में कितने एलिमेंट्स होते हैं वी हैव फोर एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर सो ये चार एलिमेंट्स कौन सा है पहला तो है एक्ट दैट इज एक्ट सीरियस फिर है माइंड दैट इज मेन सीरियस जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है दैट इज एक्ट जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज मेन सीरियस देन वी हैव इंजरी एंड देन वी हैव पर्सन ठीक है वो पर्सन जिसने वो क्राइम किया है अगर उस पर्सन ने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिससे इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई है एंड माइंड का मतलब क्या है जब वो पर्सन क्राइम कर रहा था वो परफेक्टली मेंटली साउंड था मतलब उसे ये अंडरस्टैंडिंग थी दैट व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं एंड उसे अचीव करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट उस पर्सन ने किया सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्ट सीरियस एंड मेन सीरियस आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं कोई एक्ट करती हूँ और अगर मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ आई एम नॉट मेंटली साउंड एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ माय एक्ट एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सो आई एम नॉट अ क्रिमिनल ठीक है एंड अगर एंड दैट इज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो इसी वजह से जब कभी भी क्रिमिनल ट्रायल्स चलते हैं सो हम चेक करते हैं कि दैट पर्सन अंडर ट्रायल इज मेंटली फिट और नॉट 
क्योंकि अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो फिर डिफरेंट वे से कन्विक्शन होती है एंड इफ अ पर्सन इज मेंटली फिट देन कन्विक्शन डिफरेंट वे से होती है सो दैट्स वाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर दैट अ पर्सन इज मेंटली फिट फॉर ट्रायल सो दैट इज वॉट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द मेंटल स्टेट एंड मेन्स रियस एलिमेंट ऑफ द crime so your criminal responsibility is dependent or associated with mental state so what is mental state a culpable mental state ek word aa gaya culpable which means guilty mental state guilty mental state is really very important and it is required conviction ke liye so for example if i am not having a guilty mindset or if i am not गिल्टी मेंटली देन मुझे कन्विक्शन डिफरेंट वे से होगी सो एक और हम चीज पढ़ते हैं लॉ में कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉन कल्पेबल होमिसाइड राइट सो ये कल्पेबल मीन्स होता है गिल्टी सो इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई एक्ट फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा कोच है वो कह रहा है कि वुड्स के साइड में यू कैन फायर थ्री राउंड एंड मुझे पता नहीं कि समवन इज देयर अराउंड द वुड्स एंड मैं फायर कर देती हूँ विदाउट नोइंग दिस एंड उस पर्सन की डेथ हो जाती है सो मुझे सजा जरूर मिलेगी बट मुझे सजा में कम सजा मिलेगी in order to convict in in order to be convicted of a particular crime there must be proof of the act agar kisi person ko convict karna hai ya conviction karni hai to iska proof hona chahiye ki koi particular type of act hua hai the person which is engaged in the alleged criminal conduct possess the requisite state of mind when the crime was committed ye bahut hi zyada important hai बिल्ड करना कि जो भी क्राइम किया जा रहा था उस टाइप ऑफ पर्सन मेंटली कम्प्लीटली फाइन था एंड दैट पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ रिजल्ट है ना जनरल डेफिनेशन रिलेटेड टू मेंटल स्टेट फर्स्ट इज इंटेंशनल देन वी हैव नोइंग देन वी हैव रेकलेस एंड देन वी हैव नेग्लिजेंट एक्ट सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक मेंटल स्टेट को सो फर्स्ट वन इज एन इंटेंशनल स्टेट ऑफ माइंड सो मैं कम्प्लीटली मेंटली स्टेबल हूँ एंड आई वॉन्ट टू किल सम I am planning to kill someone, so that will be an intentional mental state. कि मेरा mental state बिल्कुल perfect है कि मेरा mental state बिल्कुल perfect है fine है and I want to kill someone. That's why I kill someone. Clear? Next one is a knowing mental state. कि मुझे ये पता है कि इसके consequences बुरे होने वाले ओके okay? मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज बुरे होने वाले हैं उसके बाद भी मैं कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्ट करती हूँ इवन नोइंग इवन आफ्टर नोइंग द एंटायर thing even after knowing that it is a illegal activity it is a criminal activity and is the is tarike ki injuries ho sakti hai so ye dono hi perfect mental state ka example hai intentional state of mind and knowing mental state then we have a reckless mental state isme bhi we understand our act हमें पता होता है कि इस तरीके की एक्टिविटी से किसी को इंजरी हो सकती है किसी की जान जा सकती है बट हम इतने रेकलेस होते हैं कि हम इतना ध्यान नहीं देते एंड वी डू इट एनी वे क्लियर देन वी हैव अ नेग्लिजेंट मेंटल स्टेट कि हमने नेग्लेक्ट करा सब कुछ इट मीन्स द एक्टर द पर्सन हु इज कमिटिंग समवन इज अन अवेयर ऑफ हिज एंड हर कंडक्ट इज रिस्की एंड डेंजरस बट अ रिजनेबल पर्सन इन द सेम सिचुएशन वुड एप्रिशिएट द रिस्क मतलब अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो वो नेग्लेक्ट नहीं करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बट दीज टाइप ऑफ पीपल यूज टू नेग्लेक्ट सीरियस टाइप ऑफ सिचुएशन सो दीज आर दी सो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटेड विथ गिल्टी माइंड देन वी हैव इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग बॉडी फर्स्ट वन इज आई पी सी एंड दी अदर वन इज सी आर पी सी सो वट इज दी एक्ट सो आई पी सी हैज सेट द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ट्वेल्व ईयर्स सो बारह साल तक की सेट किया हुआ है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आई पी सी ने यह सेट किया है एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ सेवन ईयर्स इट क्या कि जो एज है वो बारह साल तक सेट है इन से कम एज का बच्चा या सात साल का बच्चा अगर कोई भी एक्ट करता है तो हम उसे पनिशमेंट नहीं देते हम उसे क्राइम नहीं मानते अंडरस्टैंड कि सात साल से छोटा बच्चा या सात साल का बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है अपनी सिवियरिटी ऑफ एक्शन को इसी वजह से वी डू नॉट पनिश दैम एन ए पनिशेबल ऑफेंस नहीं है या फिर ऑफेंस ही नहीं है also an offence is committed by a child above the age of 7 but below the age of 
will not be punishable if it seems that he does not possess sufficient maturity to judge the consequences of his actions. So, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि सात साल से बड़ा है पर बारह साल से कम है और हमें ऐसा लगता है कि वो और हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा ये understand नहीं कर सकता कि severity क्या है act की and कितने बुरे consequences उस act से हो सकते हैं तो उसे भी हम punishment नहीं देते सेवन ईयर्स से ट्वेल्व ईयर्स के इन बिटवीन इफ इट सीन्स दैट अ पर्सन डू नॉट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हैव एक्ट देन वी डू नॉट पनिश दैम ये सिर्फ और सिर्फ सेवन से ट्वेल्व ईयर्स तक ही लिमिटेड है Okay, so keep that thing in mind. So that's it for today, everyone. I hope this video lecture is really very helpful for you. And if you want to join any of our classes, you can join these classes from our official application. And criminal responsibility is clear, I guess, and mental state. And we have few elements of mental state and criminal responsibility of India. Thank you so much, everyone, for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves, and see you guys in the next video. Till then, take care.